নমস্কার বাকচক্রের নতুন পথ চলা বিবেকানন্দ ঘরে ঘরে আমাদের ধারাবাহিক সাপ্তাহিক বক্তৃতা মালার আজকে তৃতীয় সপ্তাহ বা তৃতীয় বক্তৃতা এর আগের বারও আমি বলেছিলাম যে প্রাক কথনে অহেতুক সময় নষ্ট না করে যিনি আজকে প্রধান বক্তা শ্রী তরুণ গোস্বামী তাকে আমি বলবো যে গতবারে প্রথম সভাটা আমাদের প্রাক কথন দিয়ে শুরু হয়েছিল তারপরে স্বামী বিবেকানন্দ বাবা আজকে তার মাকে নিয়ে আলোচনা বা সেই পরিধিতে যে যে আসেন তার কথা নিয়ে আজকে আলোচনা সভা বা বক্তৃতা মালা শুরু হয়েছে আমি সময় নষ্ট না করে শ্রী তরুণ গোস্বামীকে আহ্বান করছি এবং আপনাদের সকলকে অভ্যর্থনা এবং আমন্ত্রণা নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছে তরুণ বাবু নমস্কার কলকাতাকে বলা হতো সেকেন্ড সিটি আফটার লন্ডন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক তিনি কলকাতাকে বর্ণনা করেছিলেন থিঙ্ক অফ দি বেস্ট ইন আর্কিটেকচার থিঙ্ক অফ দি বেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কম্বাইন দ্য টু অ্যান্ড ইউ ক্যান হ্যাভ আ ফেন টাইপ অফ পার্ট ক্যালকাটাইস এই কলকাতাতে যেমন দুর্গা পুজো বা অন্যান্য পুজো প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি ক্রিসমাস এবং নিউ ইয়ার কলকাতা একটি বড় উৎসব ছিল আঠারোশো পঁচানব্বই সালে নিউ ইয়ারের পরে তিন নম্বর গহুমন ল্যান্ড একটি চিঠি এসে পৌঁছালো আমেরিকা থেকে চিঠিটি লিখেছেন কারা আমেরিকার নারী স্বাধীনতা আন্দোলন এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের বারো জন নেত্রী সেই চিঠিটি লিখেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সারা চ্যাপম্যান বুল যাকে স্বামীজি আমেরিকার মা বলতেন ধীরা মাতা এই সারা চ্যাপম্যান বুল বা ওলি বুল তিনিই কিন্তু প্রথম শারদমণির ছবি তোলেন সে প্রসঙ্গে অন্য সময় আলোচনা করব ছিলেন সারা ফার্মার ছিলেন মেরি পোলেট ছিলেন রুথ গিবসন এরা সব আমেরিকার নারীবাদী আন্দোলনের বিখ্যাত নেত্রী ছিলেন আঠারোশো নব্বই সালে আমেরিকান উইমেন সাফরেজ অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয় এবং সেই সময় এরা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন ওলি সারাবুল এবং তার মা অ্যানা সারাবুল এরা ছিলেন নারী আন্দোলনের নেত্রী দেখবেন যদি জিঙ্গলস বেল গানটা মন দিয়ে শোনেন তাহলে দেখবেন ওয়ান হর্স ড্রিভেন ক্যারেজের কথা আছে একটি নারী তিনি ওয়ান হর্স ড্রিভেন ক্যারেজ চালাচ্ছেন আমেরিকার নারী স্বাধীনতা সেটি ছিল সিম্বল এহেন ওই বারো জন মহিলা কাকে চিঠি লিখলেন চিঠি লিখলেন স্বামীজির মা ভুবনেশ্বরী দেবীকে আমি জানি না সেই সময় আর কোনো ভারতীয় নারী আমেরিকার নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের কারোর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন চিঠির বিষয় ছিল স্বামীজি একটি বক্তৃতা যান ইন্ডিয়ান মাদার উড বলে এবং সেই বক্তৃতায় স্বামীজি তার মার কথা উল্লেখ করেন তার হৃদয় বেত্তার কথা উল্লেখ করেন তার দৈনন্দিন জীবনের লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করেন এই আমেরিকান শিক্ষিতা মহিলারা ভুবনেশ্বরী দেবীকে চিঠি লিখে বলেন যে আপনার ছেলের কাছে আপনার কথা শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি এবং ক্রিসমাসের সময় আমরা আপনাকে শুভেচ্ছা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সেই চিঠির উত্তর ভুবনেশ্বরী দিয়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই কিন্তু যখনই ভারতবর্ষের নারী কথা বলা হয়েছে যখনই ভারতবর্ষের মাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে স্বামী তার মার কথা বলেছেন মনে রাখতে হবে তখন আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে যেভাবে আন্দোলন হতো ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল না ইংল্যান্ডে যখন স্বামীজি আঠারোশো পঁচানব্বই সালে আসেন তখন একটি ছবি বেরোতো যে ভারতবর্ষের নারীরা তাদের সন্তানদের গঙ্গায় ফেলে দিচ্ছে এবং সে ছবির তলা লেখা থাকত হি আর দ্য মাদার থ্রো দেয়ার বেবি ইন টু দ্য রিভার টু বি ডিভার্ড বাই দি অ্যালিগেটার্স স্বামীটি রুচি রসিকতা করে বলতেন জানেন তো আমার মা কিন্তু আমাকে গঙ্গায় ফেলে দেন এটা আমি বেঁচে আছি এহেনও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা সেই ধারণাটি স্বামীজি পাল্টে দিয়েছিলেন স্বামীজি প্রথম ভারতীয় তিনি ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতেন স্বামীজির আগে যারা বিদেশে গেছেন তারা সবাই বলেছেন যে দেখো ইংরেজরা তোমাদের যে আইন কানুন সেটাই আমাদের শিক্ষিত করেছে 
আমাদের সভ্য করেছে আমাদের নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে স্বামীজি তার প্রথম বক্তৃতা শিকাগো বলেছিলেন আই এম প্রাউড টু বিলং টু রিলিজেন উইচ এ স্টার্ট দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ টলারেন্স অ্যান্ড ইউনিভার্সাল অ্যাকসেপ্টেন্স এবং সেইখানে নারীদের কথা বলতে গিয়ে তিনি তার মার কথা উল্লেখ করেছিলেন স্বামীজি সিস্টার ক্রিশ্চিনকে এটি চিঠিতে লিখেছিলেন টু মাই ফাদার আই ও ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড কম্পেশন দ্য লাভ উইচ মাই মাদার গেভ টু মি হ্যাজ মেড মি ওয়াট আই এম টুডে দ্য ডেট আই ও টু হার ক্যানট বি রিপেড বাই মি এই যে মার কাছে আমি ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না স্বামীজি লিখেছিলেন এবং কথাটি খুব সত্যি যেমন তিনি বিশ্বনাথ দত্তের কাছ থেকে তার হৃদয়ের প্রসারতা পেয়েছিলেন তিনি ভুবনেশ্বরীর কাছ থেকেও পেয়েছিলেন এবং শাস্ত্রটি পেয়েছিলেন ভুবনেশ্বরীর দিক থেকে ভুবনেশ্বরীর মা রঘুমণি দেবী তিনি যখন সত্তর বছরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন এক ডাক্তার এসে পালস দেখে বলেছিল আপনার তো সাংঘাতিক পালস এই বয়সে এত সুন্দর পালস থাকার কথা নয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ প্রফেট পেট্রিয়াতে সেই কথা লিখছেন ভুবনেশ্বর দেবীকে স্বামীজি দেখেছিলেন অন্যভাবে স্বামীজির তিনটি ইনহেরিটেন্স রয়েছে একটি ভুবনেশ্বরীর কাছ থেকে একটি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে একটি ভারতবর্ষের কাছ থেকে আমরা তিনটেকেই গভীরভাবে আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ভুবনেশ্বর দেবী আঠেরোশো একচল্লিশ সালে জন্মেছিলেন উনিশশো এগারো সালে তার শরীর চলে যায় এই যে দীর্ঘ জীবন তিনি ওঠা পড়ার সাক্ষী ছিলেন অনন্ত শোক পেয়েছিলেন আনন্দ পেয়েছিলেন প্রচুর কিন্তু যন্ত্রণার কথা তিনি কাউকে কখনো বলতেন না এটি একটি বড় শিক্ষা বিবেকানন্দের জীবনেও দেখা যায় যখন তিনি প্রচুর যন্ত্রণা পেয়েছেন তখন চিঠি লিখছেন তোমরা এসো তোমাদের সব কষ্ট আমারও পূজার করে দাও তোমরা সুখী হও আর ভুলে যাও আমি তোমাদের মধ্যে কোনো দিন ছিলাম ছোটবেলায় সে গল্প আমরা সবাই জানি যখন নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ছটফট করতেন ভুবনেশ্বরী মাথায় জল ঢালতেন এবং জল ঢেলে বলতেন শিব 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 স্বামীজি ঠান্ডা হয়ে যেতেন এবং ভুবনেশ্বরী বলতেন শিবের কাছে বর চেয়েছিলাম শিব একটা ভূত পাঠিয়ে দিলেন মাদার অ্যাটাচমেন্ট ছিল স্বামীজির সাংঘাতে এটি বড় কথা এই মাদার অ্যাটাচমেন্ট থেকে সারা জীবন তিনি বহন করে বেরিয়েছেন ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গে স্বামীজির মাঝে মাঝে খটাখটি লাগত এবং পিতা বিশ্বনাথ ঘরের বাইরে লিখে রাখতেন অদ্য শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ তাহার গর্ভধারিণীকে এই এই বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন এই যে মার সঙ্গে যখন ছেলে ঝগড়া হচ্ছে স্বামীজির যেহেতু মুখ অনেক সময় একটু আলগা ছিল তিনি মাকে নানা রকম কথা বলতেন এবং বিশ্বনাথ রসিকতা করে সেটি লিখে দিতেন যাতে নরেন্দ্রনাথের বন্ধুরা এলে তাদের সামনে নরেন্দ্রনাথকে লজ্জিত বোধ করে লজ্জা তো পেতেনই না বরং হাসতে হাসতে তাদের নিয়ে বেরিয়ে যেতেন ভুবনেশ্বরী বিবেকানন্দকে যে বড় করেছিলেন সেটি ভূপেন্দ্রনাথের বই আমরা পাই দুটো গুণ ছিল বিশ্বনাথ ভুবনেশ্বরের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা তিনি ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেননি মনে রাখতে হবে এই সংকীর্ণতা যে প্রবেশ করতে দেননি সেটি গোটা জীবন বিবেকানন্দ বহন করে বেরিয়েছেন আই এম দ্য সার্ভেন্ট অফ দ্যাট গড হুম দ্য ইগ্রোরেন বাই মিস্টেক কলস ম্যান আমি সেই দেবতার পূজারি যাকে অজ্ঞেরা ভুল করে মানুষ বলে ডাকে এ সংকীর্ণ হলে মানুষের মধ্যে ভেদ তিনি করতেন এই যে করেননি এটি ছোটবেলাকার শিক্ষা সেই শিক্ষার ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ আন্তর্জাতিকতা যোগ দিয়ে একটি অসাধারণ মানুষকে তৈরি করেছিলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীর সম্পদ এবং যত পৃথিবীর বয়স বাড়ছে বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা তত বেড়ে যাচ্ছে ভুবনেশ্বরী যে পরিবারে জন্মেছিলেন নন্দলাল বসু এবং রঘুমণি দেবীর কন্যা যখন সারা ভারতবর্ষে একাধিক পুত্র কন্যা হওয়াটাই ছিল প্রায় প্রথা অঘোষিত প্রথা তো বটেই ভুবনেশ্বরী একটি মাত্র সন্তান ছিলেন তখনকার দিনে একটি মাত্র সন্তান খুব একটা বিরল ঘটনা বিয়ে হলো বিশ্বনাথ দত্তের সঙ্গে এবং বিশ্বনাথ দত্ত ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ এবং সেই বাড়িতে এসে ভুবনেশ্বরী পড়লেন ভুবনেশ্বরীর তিনটি সন্তান অল্প বয়সে মারা যায় তারপর তার বড় মেয়ে হারামণি তিনি বাইশ বছর বয়সে মারা যান মেজ মেয়ে স্বর্ণময়ী তিনি বাহাত্তর বছর বয়সে মারা যান এবং কিরণবালা এবং যোগেন্দ্রবালা ষোলো বছর বয়সে কিরণবালা মারা যান বাইশ বছর বয়সে যোগেন্দ্রবালা মারা যান ভুবনেশ্বরী শোক কেমন পেয়েছিলেন সেটি পরে আলোচনা করব কিন্তু আজকে আমি প্রথমে আলোচনা করি ভুবনেশ্বরীর আনন্দের দিনগুলোকে নিয়ে ভুবনেশ্বরী যখন এই বাড়িতে আসেন দত্ত বাড়িতে 
তখন আস্তে আস্তে দত্তবাড়ের অবস্থা ভালো হচ্ছে বিশ্বনাথের কষার ভালো হচ্ছে কষারের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বান্ধব আসছে গান বাজনা আসর বসছে নানা রকম ভাবে তিনি আপ্যায়িত করছেন তাদের বন্ধুদের এবং আঠারোশো সাতাত্তর সালে রায়পুরে যাচ্ছেন যাতে তার প্র্যাকটিস আরও ভালো হয় রায়পুরের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সেখানে প্রায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পিতার তর্ক হতো বিভিন্ন বিষয় দর্শন ইংরেজি সাহিত্য ইত্যাদি বিবেকানন্দ তর্ক করতে ভীষণ ভালোবাসতেন ভুবনেশ্বরী সামনে বসে সেই তর্ক শুনতেন যদি তার বড় ছেলে তর্কে যেতে তাহলে তিনি সেখানে বসে থাকতেন এবং মিটিমিটি হাসতেন যদি তর্কে বড় ছেলে হেরে যায় তিনি বিশ্বনাথ দত্তকে আমার খুব কাজ আছে বলে অন্যত্র চলে ভূপেন্দ্রনাথ রসিকতা করে বলেছেন যে বড় ছেলের প্রতি তার এই রকম টান ছিল বাস্তবিক অসম্ভব টান ছিল নরেন্দ্রনাথের প্রতি নরেন্দ্রনাথ যখন আঠারোশো পঁচাশি সালে চিমটে নিয়ে গেরুয়া করে গয়ায় চলে গেলেন ভুবনেশ্বরী তার এক আত্মীয়কে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কাশীপুরে গিয়েছিলেন এবং গিয়ে বলেছিলেন যে এরকম না বলে চলে গেল কি ব্যাপার শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন আমিও তাকে না বলে যেতে বলেছিলাম কিন্তু সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে স্বামীজির অদ্ভুত টান ছিল তার মার প্রতি যখন মাদ্রাজ থেকে আমেরিকায় যাওয়া প্রায় ঠিক তখন হঠাৎ তার মনে হলো যে মা কলকাতায় মারা গেছেন এবং যে মুহূর্তে মনে হওয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাদ্রাজি ভক্তদের বললেন যে আমি যাব না আমার মা কেমন আছে জানতে হবে আলা সিং দা পেরুমল সিঙ্গার ভেল মুদারিয়ার এরা স্বামীজিকে একটি জায়গায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে একজন সাধু ছিলেন সেই সাধু যে তন্ত্র সাধনা করতেন তার পদস্খলন হয়েছিল কিন্তু তিনি নানা রকম ভাবে মেরাতে পারতেন ভবিষ্যৎ সেখানে গিয়ে যখন বলা হয় তখন তিনি ছক টক করে বলেন যে না কলকাতায় তিনি ভালোই আছেন এই মুহূর্তে তিনি বাসন মারছেন যার কথা আপনারা বলছেন তিনি খুব বিখ্যাত হন কয়েক বছরের মধ্যে এবং যখন আপনারা তাকে গিয়ে কথাটি বলবেন স্বামীজি দূরে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি একটি ফুল ছিঁড়ে একটি বাংলা গান গাইবেন এবং তারা এসে দেখেন স্বামীজি গুনগুন করে একটি গান গাইছে গানটি হচ্ছে বিখ্যাত গান অযোধ্যানাথ পাকরাশির লেখা স্বামীজি প্রায় গাইতেন মন চরণ যে নিকেতনে এবং ভুবনেশ্বরী যখন শুনলেন যে ভালো আছেন তখন স্বামীজি মনস্থ করলেন যে তিনি পাশ্চাত্যে যাবেন আমরা প্রায় একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হই যে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বিখ্যাত হলেন তিনি কেন বিদেশ থেকে মাকে কোনো চিঠি লিখলেন না চিঠি যে লেখেননি তার কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই স্বামীজির দিদি তিনি বলেছেন যে আমরা চিঠির কথা জানতাম না তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ফলে তিনি দত্তবাড়িতে তো থাকতেন না তার পক্ষে বলা কঠিন কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যেহেতু পুলিশরা স্বামীজির ওপর নজর রাখত এবং স্বামীজি চিঠি খুলে পড়ত তাই তিনি মাকে আইডেন্টিফাই করতে চাননি আমরা জানি অলি সেরা বুলকে স্বামীজি বলেছিলেন এরা সুসভ্য যা কেন এরা আমার চিঠিগুলো খুলে পড়ে স্বামীজির চলে যাওয়ার পরে যখন ভূপেন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠানে বিপ্লবীদের যোগ দিলেন তখন গৌরমোহন মুখার্জিনারের বাড়িতে বহুবার পুলিশ এসছে বহুবার খানা তল্লাশি করেছে বহু ছবি নিয়ে তারা চলে গেছে যেমন বিশ্বনাথ দত্তের ছবি পাওয়া না পাওয়া যায় একটি বড় কারণ হচ্ছে পুলিশ হয়তো ছবি দূরে নিয়ে চলে গেছে ঠিক তেমনিভাবে যদি কোনো চিঠি লিখে থাকেন স্বামীজি তার মাকে আমি বিশ্বাস করি তিনি লিখেছেন সেই চিঠিগুলো নিশ্চয়ই তারা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে চলে গেছে আর তারা ফেরত দিয়ে যায়নি কারণ তখন লালবাজার যে চিঠি নিয়ে যেত সেটি ফেরত দেওয়ার কোনো প্রথা ছিল না স্বামীজি যেমন হরিপদ মৃত্যুকে চিঠি লিখেছেন তার সিদ্ধমতী মৃত্যুকে চিঠি লিখেছেন যেমন ভারতবর্ষ গোড়ার সময় প্রমোদা দাস মৃত্যুকে অসংখ্য চিঠি লিখেছেন তিনি ভুবনেশ্বরীকে তিনি আমেরিকায় গিয়ে কেমন রইলেন লিখবেন না হতে পারে না হয় তিনি ভুবনেশ্বরী আইডেন্টিটিটা ডিসক্লোজ করতে চাননি যাতে যাতে গৌরমোহন মুখার্জিরের ওপর পুলিশের নজর পড়ে অথবা চিঠিগুলো হারিয়ে গেছে যখন গিরিশ চন্দ্র ঘোষ এবং মহেন্দ্রনাথ দত্ত আঠেরো চুরানব্বই সালে শিমলার বাড়িতে এসে খবর দিলেন যে নরেন্দ্রনাথ বিখ্যাত হয়েছে স্টেটসম্যানের একটি খবর পড়ে সেই খবরটির কথা আমি আগেও বলেছি আজকে আবার বলছি অসাধারণ ভাষায় খবরটি বেরিয়েছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত হু ফ্রম অল অ্যাকাউন্টস অ্যাপিয়ার্স টু হ্যাভ ক্রিয়েটেড আ প্রুফার্ম সেনসেশন বাই ইজ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড অ্যাড্রেসেস অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ডস পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ান চিকাগো ইউএসএ ইজ বিলিভ টু বি আ বেঙ্গলি গ্র্যাজুয়েট অফ দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি নরেন্দ্রনাথ দত্ত বাই নেম হু লেফট 
uh, who became a disciple of Venerable Paramahamsa Ramakrishna and left home some years back, Narendranath, we believe, is the son of a late attorney of the Calcutta High Court. A shes lion ti deke Mohendranath er mune holo, je je manushti bikha doye chen Viveka Narendranath me naamtiyo thala jante na, tine nishchui thada Narendranath. Girish Ghosh er bari the jan, Girish Ghosh ke niye tine Shimlar bari the achen. Girish Ghosh utchui shori khawoti bolte taake, evo Google shori anonde. Ab to ara hoye jan, je America je manushti bikha doye chhe. Artini Kevina, Tari Shantan, Norendona. Even in Norendona, Tiri Bar Bar Nanarakum Babi, the Kunchka would act in Siram Krishna Deut Tagir Port, Jakun Shamiji Gort Charlin, Asteaste, Shimla Badidasa Bondo Egalo. Billet three Pias Abor of Shikubi Aste, Kintu Jakun Gort Charlin Bondo Egalo, Tokuntiri Baro Posho Bori Promone Vedicen, even Jakun Kolka Tayasin. তখন তার দিদিমার বাড়ি রামতনু বসুরেনের বাড়িতে যেতেন এবং সেই দিদিমার সঙ্গে নানা রকম তার খুনসুটি হয়েছে নানা রকম রঙ্গরসিকতা হয়েছে রঘুমনি দেবী অত্যন্ত ভালোবাসতেন বড় নাতিটিকে তার বর্ণনা মহেন্দ্রনাথ দিয়েছেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ দিয়েছেন স্বামীজি নিজেও তার দিদিমার কাছে খুব আসতেন ভূপে ভুবনেশ্বর দেবী একা বাড়িতে থেকেছেন দারিদ্রের মুখোমুখি হয়েছে অসীম দারিদ্র বিশ্বনাথ যখন মারা গেলেন যে বাড়িতে তিনি রাজনারীর মতো থাকতেন দেখলেন বাড়ির সবাই তাকে কিভাবে যন্ত্রণার মধ্যে ফেলেছে কিভাবে তাকে দিয়ে দলিল লিখিয়ে দিয়েছে কিভাবে তাকে ভিটে ছাড়া করেছে অবশ্যই স্বামীজি সে মামলাটি করেন এবং ফিরে এসে মৃত্যুর 7 দিন আগে মাকে আবার ভিটেতে বসিয়ে দেন কিন্তু যে যন্ত্রণা তিনি পেয়েছেন সে যে অসীম যন্ত্রণা সাথে সাথে মনে রাখতে হবে তিনি তিন মেয়ের মৃত্যু দেখেছিলেন বড় মেয়ে মারা গিয়েছিলেন 22 বছর বয়সে এবং আর দুই মেয়ে যিনি 16 বছর বয়সে মারা যান এবং 22 বছর বয়সে মারা যান যিনি 16 বছর বয়সে মারা যান তিনি বিয়ের কিছুদিন পরেই আত্মহত্যা করেন কেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন শ্বশুরবাড়িতে সেটি জানা যায় না স্বামীজি যখন পরিব্রাজক যখন স্বামীজির কাছে খবর পৌঁছল তিনি কাঁদছেন প্রমোদাদাস মিত্র জিজ্ঞেস করেন যে সে কি আপনি সর্বত্যাগি সন্ন্যাসী আপনি বোন মারা গেছে বলে কাঁদছেন স্বামীজি বলেছিলেন সন্ন্যাসী হয়েছে বলে তো কি হয়েছে চোখের জল কি সব ধোঁয়া হয়ে গেছে নাকি মারা গেছে বলে তো কাঁদবই এবং স্বামীজি আরেক বোন তিনিও আত্মহত্যা করেন সেটি জানা যায় না যে বোন 16 বছর বয়সে মারা যান তিনি যে বাড়িতে তার বিয়ে হয়েছিল সেই বাড়িটি এখন একটি সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠান হয়েছে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ জি এবং সেইখানে তারা নানা রকম সেবামূলক কাজ চলেছে কাজ করে চলেছে আমি দুটি বাড়ির কথা বলবো এই প্রসঙ্গে একটি এই বোন যে মারা যায় সেই বাড়িতে সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠান হয়েছে আর স্বামী যে কে স্যানবার্নের বাড়িতে থেকেছিলেন বোস্টনের পাশে গ্রামে সেই বাড়িতে সেন্ট জেভিয়ার্সের একটি সেমিনারি তৈরি হয়েছে এবং সেখানে সাধুরা তাদের যে সন্ন্যাস জীবনের শিক্ষা সেই বাড়িতে পান ভুবনেশ্বরীকে আমরা দেখব উনিশশো সাত সালে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তিনি যুগান্তর পত্রিকার এডিটার ছিলেন তাকে সিডিশন চার দেশ দেশদ্রোহিতার চার্জে গ্রেপ্তার করা হয় তিনি গ্রেপ্তার যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখন নীলরতন সরকারের মহাত্মা গান্ধী রোডের যে বাড়ি ছিল সেইখানে তিনি ভুবনেশ্বরী একটি সম্বর্ধনা দেন এবং ভুবনেশ্বরী বলেন এরপর ভূপের অনেক কাজ করবে আমি দেশমাতৃকার কাছে ভূপেনকে উৎসর্গ করলাম যার বড় ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে যার জীবনের দারিদ্র নৃত্য সঙ্গী তিনি তার ছেলেকে দেশমাতৃকার কাজে উৎসর্গ করছেন এরকম বড় বেশি একটা ঘটনা আমরা জানি না বড় বেশি নজিরও নেই ভূপেন্দ্রনাথ জেল থেকে বেরিয়ে এসে ভূপেন ভুবনেশ্বরীকে বলেছিলেন দেখো তোমার বড় ছেলে জন্য তুমি কিন্তু কোনো সম্বর্ধনা পাওনি কিন্তু আমার জন্য তুমি আজকে সম্বর্ধনা পেলে ভুবনেশ্বরী কথাটা শুনে অত্যন্ত হেসেছিলেন বলেছিলেন এটা তুই ঠিক বলেছিস যেদিন ভূপ ভূপেন্দ্রনাথ জেল থেকে মুক্তি পান সেদিনই তাকে বলা হয় তিনি যদি দেশ ছেড়ে না চলে যান তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হবে ভূপেন ভূপেন্দ্রনাথ আমেরিকায় চলে যান এবং ভুবনেশ্বরী তার প্যাসেজ মানির জন্য নিজের গয়না বিক্রি করে দেন এবং সেই টাকা নিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ আমেরিকায় চলে যান এবং আমেরিকায় গিয়ে যে বাড়িতে থাকতে শুরু করেন সেই বাড়িটি স্বামীজির পরিচিত একটি বাড়ি এবং সেই বাড়ি যিনি গৃহকর্ত্রী ছিলেন তাকে মা বলে ডাকতেন ভূপেন্দ্রনাথ এক সময় এত দারিদ্র বাড়িতে এসেছিল যে নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই বলতেন আমার আজকে বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া আছে আসলে বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া আছে বলে যদি চলে যান তাহলে এক বেলার খাওয়া বেঁচে যায় 
ভুবনেশ্বরীর শাড়ি এতটা ছিঁড়ে গিয়েছিল যে তিনি নরেন্দ্রনাথের সামনে বেরোতে পারতেন না ঠাকুরঘরের ভেতর থেকেই তিনি বলতেন যে ঠিক আছে সাবধানে যেও এবং সাবধানে ফিরে এসো যেদিন স্বামীজি সন্ন্যাস নিয়ে সন্ন্যাসী হতে চলে যাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর এবং পাকাপোক্তভাবে তার আঠারোশো চুরাশি সালে পিতৃবিয়োগ হয়েছে সেখানে স্বামীজি নানাভাবে চেষ্টা করেছেন সংসারের যদি উপার্জন করতে সেটি পারেননি সেইখানে দাঁড়িয়ে ভুবনেশ্বরী বলছেন তিনটে জিনিস সারা জীবন মনে রাখবে পবিত্রতা বজায় রাখবে কাউকে কখনো আঘাত করবে না আত্মসম্মান বোধ যেন সারা জীবন থাকে বিবেকানন্দের মধ্যে দেখব আমরা তীব্র আত্মসম্মান বোধ ছিল যখনই কেউ ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে তখনই বিবেকানন্দ প্রতিবাদ করেছে দুর্ভাগ্য এই যে যখন বিবেকানন্দ আমেরিকায় বিখ্যাত হলেন ভারতীয়রা মিলে গেল পাদ্রীদের সঙ্গে এবং তারা ভুবনেশ্বরীর সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগলো যেটি সত্য নয় স্বামীজি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন আঠারোশো তিরানব্বই সাল সবে একটু একটু করে আমেরিকান মানুষদের সঙ্গে তার পরিচয় হচ্ছে সবে একটু একটু করে জমি খুঁজে পাচ্ছেন সেই সময় এই আঘাত তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল এবং তিনি সেই যন্ত্রণার কথা বেশ কয়েকটি জায়গায় জানিয়েছিলেন যে যেভাবে তার আক্রমণ করছে এবং যেভাবে ভারতীয়রা যোগ দিয়েছে তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সেটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক স্বামীজি চিঠিতে লিখেছিলেন আগের বার প্রতাপবাবু এসেছিলেন আমেরিকায় তিনি বক্তৃতা করে মাফ করেছিলেন এবার আমার পালা হিংসে করলে কি করা যাবে কিন্তু সেখানেও দেখব আমরা কখনো স্বামীজি সেই পাদ্রীদের বা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সরাসরি সমালোচনা করেননি কারণ ওই যে কাউকে আঘাত করো না বিবেক ভুবনেশ্বরী বলেছিলেন সেটি কত বড় সত্যি কথা বিবেকানন্দের ফরাসি শিষ্যা ছিলেন মাড়িলুই অভয়ানন্দ তিনি নববৈষ্ণব আন্দোলনের সঙ্গে মিশে নানাভাবে বিবেকানন্দকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছেন এবং ঘোষ পরিবারের সঙ্গে মিশে মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ এবং মনোমোহন ঘোষ তারা যে নববৈষ্ণব আন্দোলন শুরু করেছিলেন মাড়িলুই তার সঙ্গে যুক্ত হন এবং স্বামীজি সম্বন্ধে নানা কটু কথা বলতে থাকেন যখন এই কথা তারা বলছেন তখন স্বামীজি একটি চিঠিতে জোসেফিন ম্যাকলাউকে লিখছেন মাড়িলুই পয়সা চেয়েছিল সে যেন প্রচুর পয়সা পায় আমি আমি আমাকে যেভাবে লোকে প্রার্থনা করে আমি তাকে সেইভাবেই কৃপা করি তিনি গীতা থেকে উল্লেখ করেছিলেন ইয়ে যাতা মাং প্রপদ্যন্তে তাং সতৈব গজা মহ মহ বর্তমান বর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বস এই যে মানুষের প্রতি একটা সমদৃষ্টি সেটি ভুবনেশ্বরী বিশ্বনাথের থেকে এসেছিল ভুবনেশ্বরীকে আমরা দেখব ভূপেন্দ্রনাথকে বলছেন আমি খুব দুঃখ পেয়েছি যখন শুনলাম তোমাকে জেলে অত অত্যাচার করছে তাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয় এবং তাকে লাগানো হয় এই তেল তৈরি করার কাজে তেল তৈরি করার কাজে ভুবনেশ ভূপেন্দ্রনাথকে লাগানো হয় অসীম কষ্ট তিনি পেয়েছেন তারপর তাকে ভাগলপুর জেলে পাঠানো হয় সেখানেও তার কষ্ট কিছু কমেনি তিনি ছেলেকে বলেছিলেন তোমাকে যখন তার এত অত্যাচার করছে এই খবর আমি পড়ে খুব কষ্ট পেয়েছি খবরের কাগজে বেরোতো এবং ভুবনেশ্বর নিশ্চয়ই রোজ খবরের কাগজ পড়তেন একটি কথা আমি সবাইকে জানাতে চাই ভুবনেশ্বরী ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজি বলতে পারতেন আঠেরোশো পঁচাশ নব্বই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই সালে একজন ভদ্রমহিলা তিনি গড়গড় করে ইংরেজি বলছেন বড় বেশি একটা নজির পাওয়া যায় না ভুবনেশ্বরীর কাছে যখন অলি সেরা বুল জোসেফিন ম্যাকলাউড নিবেদিতা এরা আসেন ভুবনেশ্বরী তার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতেন এবং স্বামীজির দেহত্যাগের পর তার যখন শিষ্যার নিবেদিতে বিশেষ করে এসছেন তার সঙ্গে ভুবনেশ্বরী ইংরেজিতেই কথা চালিয়ে গেছে স্বামীজি যেদিন শরীর চলে যায় সেদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল ভোরবেলায় এসে নদু যিনি স্বামীজির কাছে কাজ করতেন বেলুর মঠে তিনি খবর দিলেন যে স্বামীজির শরীর চলে গেছে ভুবনেশ্বরী জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছিল শরীরটা তো বেশ ভালো হচ্ছিল হঠাৎ এইরকম হলো কেন ভূপেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন বাবার জ্বর সুখ তাই হয়েছিল বিশ্বনাথ উনিশ পঞ্চাশ বছর বয়সে সাডন হার্ট অ্যাটাকে মারা যান ঠিক একই জিনিস হয়েছিল বিবেকানন্দের শারদানন্দ যে চিঠি লিখলেন নিবেদিতাকে শারদানন্দ যে মঠে ছিলেন না মঠে গিয়ে চিঠি লিখলেন হি ওয়েন টু বেড অ্যাট নাইন পি এম নেভার টু ওয়েক আপ এগেন ভুবনেশ্বরী এবং রঘুমণি দেবী এত উচ্চই সরে কাঁপতে শুরু করলেন যে পাড়ার লোকেরা এসে তার সান্ত্বনাতে 
সান্তনা দিতে লাগলেন উনচল্লিশ বছর বয়সে স্বামীজি চলে গেছেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ যখন মঠে পৌঁছেছেন তার কিছুক্ষণ পরে এক আত্মীয়াকে নিয়ে সেখানে আত্মীয়কে নিয়ে ভুবনেশ্বরী হাজির হন এবং যখন তিনি পৌঁছন মঠে তখন তিনি কাঁদতে শুরু করেন বিলাপ করতে শুরু করেন এবং মঠের সন্ন্যাসীরা ভুবনেশ্বরীকে বলেন এবং ভূপেন্দ্রনাথকে বলেন যে একে কলকাতায় নিয়ে যাও নিবেদিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কেন ভুবনেশ্বরীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে তখনও তিনি ভারতীয় আদব কায়দায় বিশেষ করে যখন কেউ মারা যখন সন্তান মারা যায় তার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না তাকে একজন ব্রহ্মচারী মঠের বোঝান যে আসলে সন্তানের যখন মুখাগ্নি হবে সেটি মার বা পিতার দেখতে নেই তাই ভুবনেশ্বরী চলে যান ভুবনেশ্বরী যখন চলে যাচ্ছেন তখন তিনি উচ্চৈশ্বরে বিলাপ করতে থাকেন যে বেশ তো ছিলি আমি কাকে নিয়ে থাকব বেলুর মঠে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন এবং সবাইকে বলতেন যে তোমার নরেনের মঠ স্বামীজি অত্যন্ত তাতে লজ্জিত হতেন বলতেন এরকম করে তুমি বলো না এটা সকলের মঠ কিন্তু ভুবনেশ্বরের কাছে খুব গর্বের ছিল যে আমার ছেলে একটা মঠ তৈরি করেছে আমার ছেলে আমেরিকায় বিখ্যাত হয়েছে এবং আমার ছেলেকে দশজন মান এগোনে এই গর্ব তার হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং সেই গর্ব তার ছিল উনিশশো দুই সালে স্বামীজি চলে যান ভুবনেশ্বরী তার আগে উনিশশো সালে একবার পুরীতে গিয়েছিলেন এবং তারপরে আরও দুবার পুরীতে যান এবং কোনো রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী তার সঙ্গে যেতেন বা কোনো ব্রহ্মচারী যেতেন যখন তিনি শেষবার পুরীতে যান উনিশশো সালে তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজি পুরীতে ছিলেন এবং পুরীর যারা পান্ডা তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন যাতে ভুবনেশ্বরী মন্দিরে যেতে কোনো অসুবিধা না হয় যা তিনি ঠিক মতন করে দর্শন করতে পারেন জগন্নাথদেবকে ভুবনেশ্বরী দর্শন করে এসে ব্রহ্মানন্দকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে খুব আশীর্বাদ করেন যে বাবা তোমাকে আশীর্বাদ করছি তোমার ভালো হোক ইত্যাদি ইত্যাদি তখন ব্রহ্মানন্দজি বলেন যে আপনি তো আগেও দুবার পুরীতে এসেছিলেন আপনার মেয়ের সঙ্গে তাহলে এত আশীর্বাদ করছো কেন তখন ভুবনেশ্বরী বলেন বাবা সে কথা আর বলো না আগের দুবার যে আমি পুরীতে এসেছিলাম যতবার আমি বেদির দিকে তাকাই দেখি নরেন বসে আছে এইবার আমার জগন্নাথ দর্শন হল ফিরে এসেছিলেন ফিরে আসার পরে তার ম্যানেঞ্জাইটিস হয় এবং সেই ম্যানেঞ্জাইটিসে পনেরোই জুলাই উনিশশো সালে তিনি মারা যান এর কয়েকদিন আগে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তিনি স্বপ্ন দেখেন কলকাতায় মা মারা গেছে আমেরিকান গৃহকর্ত্রীকে তিনি বলেন জানেন এই রকম একটা স্বপ্ন দেখলাম গৃহকর্ত্রী বলেন যে এই স্বপ্নগুলো সবসময় ফলে না তুমি কখনো চিন্তা করো না আস্তে আস্তে গরমকাল এগিয়ে আসছিল ভূপেন্দ্রনাথ ছুটিতে একটি গ্রামের বাড়িতে ছিলেন সেইখানে এক মাস পরে একটি চিঠি পান যেটি নিবেদিতা ভুবনেশ্বরীর নিমতলা শ্মশান ঘাটে দাহ করে এসে ক্রিস্টিনকে লিখছেন এবং সেইখানে তিনি বিস্তরভাবে ভুবনেশ্বরীর জীবন নিয়ে আলোচনা করেন ভুবনেশ্বরীর কথা বলেন স্বামীজি যখন চলে গেছেন তারপরে বেলুর মঠ থেকে প্রায় স্বামী নির্ভয়ানন্দ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ এরা সবাই আসতেন এসে একটু তার মনকে হালকা করার চেষ্টা করতেন ভূপেন্দ্রনাথ লিখছেন তাদের সামনে তিনি একদিনের জন্যেও শোক প্রকাশ করেননি স্বামীজি যে চলে গেছেন তাদের সামনে শোক প্রকাশ করেননি এবং যখন তারা এসছেন তাদের তিনি অভ্যর্থনা করেছেন তাদের তিনি মিষ্টান্ন দিয়েছেন এবং তার জন্য কোনো কষ্ট না সেটি দেখেছেন কেমন মানুষ ছিলেন ভুবনেশ্বরী একটি ছোট্ট গল্প বলি উনিশশো সালে কলকাতায় বিরাট জল জমে এবং নারকেল ডাঙা এবং কাঁকুর গাছি এই অঞ্চল জলে ভেসে যায় কাঁকুর গাছিতে যে সন্ন্যাসীরা ছিলেন এমন অবস্থা হয় তারা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন কারণ কাঁকুর গাছিতে সারা মানে অন্যান্য কলকাতার বাকি অংশের থেকে তার সংযোগ চ্যুতি ঘটে ভুবনেশ্বরী ভূপেন্দ্রনাথকে দিয়ে সেই খাবার পাঠিয়ে দেন সাধুদের জন্যে সাধুরা সেই খাবার খান এবং ভূপেন্দ্রনাথকে বলেন ভাগ্যে তুমি খাবার নিয়ে এসেছো না হলে আমাদের প্রাণ ধারণী মুশকিল হতো ওই রকম অবস্থায়ও কিন্তু তিনি ভেবে যাচ্ছেন সন্ন্যাসীদের কথা এবং যখন স্বামীজি বেঁচেছিলেন যখন কেউ তার বাড়িতে আসতেন তাদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কথা বলতেন স্বামীজিও প্রায় তার কাছে দেখা করতে আসতেন এবং স্বামীজি যে কষ্টটি মা পেয়েছিলেন সেটি সহ্য করতে পারেননি ক্ষেত্রীর রাজাকে এটি চিঠি লিখেছিলেন স্বামীজি আমার মা সারা জীবন এত কষ্ট করেছেন আপনি ছাড়া আর কার কাছে আমি অনুরোধ করতে পারি এবং ক্ষেত্রীর রাজ অজিত সিং স্বামীজির শিষ্য ছিলেন তিনি একশো টাকা 
ভ্রমণচ্ছুরিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন দুর্ভাগ্য যে অজিত সিং বেশি দিন বাঁচেননি এটি মিনার সারানো হচ্ছিল সেদিন তদারক করতে গিয়ে তিনি মিনার থেকে পড়ে যান এবং তার মৃত্যু ঘটে কিন্তু তিনি যতটুকুনি বেঁচেছিলেন ততদিন ভুবনেশ্বরীকে সাহায্য করেছেন তার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন মুন্সি জগমোহন লাল তিনিও শিমলার দত্তবাড়িতে এসেছেন এবং এসে ভুবনেশ্বরীকে টাকা দিয়েছেন ভুবনেশ্বরীকে শাড়ি কিনে দিয়েছেন এবং যাতে তিনি একটু ভালো থাকেন সেই ব্যবস্থা করেছেন একটি সংগ্রামের জীবন ভূপেন্দ্রনাথ বারবার তার বইতে লিখছেন যে মার গোটা জীবনটাই ছিল সংগ্রামের এবং যন্ত্রণা কিন্তু এমনভাবে তিনি স্বশিক্ষিত ছিলেন এমনভাবে তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন যে সেই কথাটি তিনি কাউকে বলতেন না সেটি তার তিন ছেলের মধ্যেই তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন যখন স্বামীজির শরীর চলে যায় তখন মহেন্দ্রনাথ কলকাতায় নেই স্বামীজির শরীর চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরে আসেন তারপরেই আস্তে আস্তে ভূপেন্দ্রনাথ বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং সে বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেন তাকে জেলে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তিনি আমেরিকায় চলে যান মহেন্দ্রনাথেরও কোনো ঠিক মতো রোজগার ছিল না যতটুকুনি তিনি উপার্জন করতেন তাই নিয়ে ভুবনেশ্বরী হাসি মুখে সংসার চালিয়েছেন যে বাড়িতে তিনি জন্মেছিলেন সেখানে তিনি স্বচ্ছলতা দেখেছিলেন যে পরিবারে তিনি এসেছিলেন সেই পরিবারের চূড়ান্ত স্বচ্ছলতা তিনি দেখেছিলেন দারিদ্র দেখেছিলেন কন্যাশোক দেখেছিলেন ওই রকম পুত্রশোক দেখেছিলেন কিন্তু সকলের ওপরে উঠে এমন তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এ যেন গীতা থেকে তিনি উঠে এসেছেন গীতায় শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলছেন দুঃখে সু অনুদ্বিগ্ন মনা সুখে সু বিগত স্পৃহ ভিতরাগ ভয়প্রদ একটা মেন্টাল ইকুইলিব্রিয়ামের কথা বলছে যে মানুষ সুখে আপ্লুত হয়ে ভেসে যায় না যে মানুষ দুঃখে ভেঙে পড়ে না যার বিশেষ কোনো বস্তুর প্রতি কোনো অনুরাগ নেই সেই মানুষই হচ্ছে অনুসরণযোগ্য ভূপে ভুবনেশ্বরের এই যে চরিত্রটি সেটি অনুসরণযোগ্য এবং এখনকার দিনে তার আলো তার চরিত্রটি আলোচিত হওয়া বিশেষভাবে দরকার কারণ তিনি ছিলেন নারী স্বাধীনতার রূপ নারী স্বাধীনতার যে মু নারী আন্দোলনের যে মুক্তির কথা বলেছে যে ক্ষুদ্রতা থেকে বেরিয়ে আসা যে আত্মবিশ্বাসের কথা বলেছে যে নিজে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনের কথা বলেছে সেটি ভুবনেশ্বরের মধ্যে আমরা পাই তাই দেখব আমেরিকান মহিলারা তাকে ওইভাবে চিঠি লিখেছেন এবং অসাধারণ সেই চিঠির ভাষা ছিল নীলরতন সরকার যে সংবর্ধনা দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছিলেন যে আপনার এক ছেলে বিশ্ববিখ্যাত সন্ন্যাসী হয়েছে আর এক ছেলে তার লেখনির মাধ্যমে দেশকে উদ্বুদ্ধ করছে উনিশশো সাত সালে গ্রেপ্তার হয়েছে নীলরতন সরকার তখন কলকাতার একজন বিখ্যাত মানুষ একদিকে তিনি যত বড় ডাক্তার ছিলেন অন্যদিকে তত বড় তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং চা বানানতেও শুরু করেছিলেন যেহেতু চা বাগানগুলো ইংরেজদের অধীনে ছিল অসীম কষ্ট পেত রবীন্দ্রনাথ তার কনিষ্ঠ কন্যাকে লিখছেন আমাকে নীলরতনের দু প্যাকেট চা আমার কাছে এসছে বেশ খেতে সেই চা লাগছে আমার সেই নীলরতন সরকারকে তিনি যখন সংবর্ধনা দিচ্ছেন তখন দুই ছেলের বৈশিষ্ট্য নিয়েই কথা বলছেন বলছেন এক ছেলে সারা পৃথিবীতে ভালোবাসার কথা বলেছে বিবেকানন্দ যে কথা বলেছিলেন সেটি অসাধারণ যখন স্বামীজি বরানগর মঠে আছেন তখন একদিন বাইবেল পড়া হচ্ছে বাইবেল পড়তে পড়তে তিনি সেই বাইবেলটি বন্ধ করে স্বামী যোগানন্দজিকে বলেন দেখ লাভ ই গোটা বাইবেলটা পড়া যা আর লাভ ই চাঁদার বোঝাটাও তাই পরস্পর ভালোবাসতে হবে এই যে গোটা পৃথিবীতে একটা নতুন সংজ্ঞা বিবেকানন্দ ভালোবাসা দিলেন যে ভালোবাসা দিয়েই একমাত্র সভ্যতা এগিয়ে যায় ভালোবাসাকে নির্ভর করে নতুন পৃথিবী তৈরি হয় যখন স্বামীজি বলছেন আপন দ্য ব্যানার অফ এভরি রিলিজেন উইল সুন বি রিট ইন স্পাইট অফ গ্রেট রেজিস্টেন্স হেল্প অ্যান্ড নট ফাইট অ্যাসিমুলেশন অ্যান্ড নট ডিস্ট্রাকশন হারমোনি অ্যান্ড পিস অ্যান্ড নট ডিসেনশন তার কেন্দ্রে রয়েছে ভালোবাসা যে ভালোবাসা ছোট থেকে তিনি পেয়েছেন যে ভালোবাসার মধ্যে বড় হয়েছেন এবং গোটা জীবন বিশ্বাস করেছেন একটি সভ্যতা যদি ভালোবাসার মধ্যে না সভ্যতা যুক্ত হয় তাহলে সেই সভ্যতা তাসের বাড়ির মতো ভেঙে যায় রাসের একটি কথা বলেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের আগে যে আমরা এখন বিলিয়ার্ড বলের মতো হয়ে গেছি আমাদের কাজ হচ্ছে একে অপরকে আঘাত করা ভুবনেশ্বরে বলেছিলেন কাউকে আঘাত করো না কখনো আত্মবিশ্বাস ত্যাগ করো না এবং গোটা জীবন পবিত্র থেকো স্বামীজির বিখ্যাত কথা এভরি সোল ইজ পোটেন্সিয়ালি ডিভাইন দি গোল ইজ টু ম্যানিফেস্ট দিস ডিভিনিটি বাই কন্ট্রোলিং নেচার এক্সটার্নাল ইন্টারনাল ডু দিস আইদার বাই ওয়ার্ক 
or worship or psychic control or philosophy by one or more or all of these and be free. This is the whole of religion. The doctrines or dogmas, the rituals or texts, the temples or forms are but secondary details. Ashol kata uche, nijer kudro ta teke, nijer akkhamu ta teke, nijer truti teke mukti, she mukti takuni ghaate, jakun nijer ekti manush antto sraddhar modde jube jaya, jakun ekti manush gota pithiri ke alingan gote shike, jakun she bolte shike, vishya jagot amai magile kemur antto kor, bhupendranath bar bar, tar baba maar kata bolchen, আমার বাবা মা তার তিন ছেলেকে কখনো ক্ষুদ্রতার মধ্যে বড় করেননি কখনো সংকীর্ণতার মধ্যে বড় করেননি সব সময় তারা শিখিয়েছেন গোটা পৃথিবীকে আপন ভাবতে শেখো সেই বিশ্বাস যদি আমাদের মধ্যে আসে গোটা পৃথিবীকে যদি আমরা আপন ভাবতে পারি তবেই আমরা ঠিক বিবেকানন্দকে অনুসরণ করছি বুঝতে হবে আর না পারি তাহলে বুঝতে হবে রাজার বাড়ি অনেক দূর আপনাদের নমস্কার জানাচ্ছি শেষ করছি সামনের সপ্তাহে আমি স্বামীজির ভাই বন্ধুদের নিয়ে কথা বলবো সেখানে অবশ্যই বুধ ভুবনেশ্বর এবং বিশ্বনাথ আবার আসবে কিন্তু সামনের সপ্তাহে ভাই বন্ধুদের কথা বলবো স্বামীজির প্রতি ভাই বন্ধুদের ভালোবাসার কথা বলবো দিদি স্বামীজিকে কেমন ভালোবাসতেন সেই কথা বলবো স্বামীজি কি করে গিয়ে তার বাড়িতে মাংস পেতে চাইতেন সেই গল্প বলবো নিবেদিতার বাড়িতে একদিন এসেছেন তার আগে দিদির বাড়িতে নেমন্ত্রণ রক্ষা করে অত্যন্ত ভালোবাসতেন স্বর্ণময়ী দেবী অনেক দিন তিনি বেঁচে ছিলেন এবং যখন স্বামীজি কলকাতায় এসে তার কাছে আবদার করেছেন দিদি সেই আবদারটি রেখেছেন আমরা দীর্ঘ আলোচনা করব বিবেকানন্দের জীবনের নানা দিক নিয়ে নানা ভাব নিয়ে আমাদের চলতেই থাকবে বিবেকানন্দ ঘরে ঘরে একটা প্রশ্ন এসেছিল যদি একটু দেখেন যদি মনে হয় পরে আলোচনা করা যাবে তাহলে সেটা হবে পরে আপনি একটু যদি বলে দেন সেটা অনিরুদ্ধ প্রশ্ন করেছে একটি জিনিস একটু জানাবেন স্বামী নিজের গর্ভধারের জননী এজন্য দেশমাত্রিকার দুঃখ মোচন করার পবিত্র আদর্শের মধ্যে দ্বিতীয়টিকে বেছে নেন এখানে মায়ের বন্ধন ছেদনের একটু সূক্ষ্ম বিষয় কি রয়েছে তা যদি থাকে তার জোরটা তিনি কোথা থেকে ফেলেন ঠাকুরই কি তার বীজ বপন করে দিয়েছিলেন স্বামীজি নিজে একটি অসাধারণ কথা বলেছিলেন এই বিষয়ে স্বামীজি বলছেন একদিকে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যদিকে আমার বা আমার মা ভাই বোনেরা আমি জানতাম সংসার ছেড়ে গেলে কষ্ট হবে তাদের কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি দ্বিতীয় দিকে ছেড়ে প্রথম দিকে গ্রহণ করেছিলাম কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের যে আন্তর্জাতিক বাণী সেটি বিবেকানন্দ ছড়াবেন সেটি আগে থেকেই ঠিক ছিল প্রি ডিটারমিন তাই জন্য বিবেকানন্দ ছোট সংসারকে ভেঙে একটা বড় সংসারে প্রবেশ করেছিলেন দেখবার বিষয় ছোট সংসারের যারা সদস্য ছিলেন তারা বিবেকানন্দ চলে যাওয়াতে কেউ দুঃখ করেননি কেউ আক্ষেপ করেননি